ओके लेट्स स्टार्ट आवर क्लस टूडे क्लस जो अपना इंटरेस्टेड थकें तो अपन कपि हमें देखिए देव चार जो ठीक है मैं अपन मैं देखे मन हाँ अपना इंटरेस्टेड सो ओके चैप्टार फाइव हमारे लास्ट क्लस डिसकस कर रईट सो चैप्टार फाइव आपनर फोरकस्टिंग इट्स अल अबाउट पार्सनल प्लानिंग एंड रिक्रुटमेंट कि भाव कर इमप्लय रिक्रुट एंड हम सिलेक्शन करते हैं सो हमें हे क्या फोरकस्ट करब से नहीं डिसकस कर इंटरनल कैंडिडेट दे क्या एट्रैक्ट करब से कि प्रसेस देखे और आज के हमें जी टपिकटा देखार कथा छो दैट इज आवार एक्सटार्नल कैंडिडेट के क्यों कर एट्रैक्ट करते सोर्स करते ओके सो आउटसाइड सोर्स अफ कैंडिडेटर एक्सटार्नल सोर्स अफ कैंडिडेटर हमें फार्स्ट वन देखे एडभार्टाइजमेंट इज अः बुईच उ कैन एट्रैक्ट आउटसाइड इमप्लयिज सो पेपर एडभार्टाइजमेंट देवा जाए इंटरनेट एडभार्टाइजमेंट देवा जाए बोर्डे एडभार्टाइजमेंट देवा जाए सो को मार्केटिंग प्रोग्रामे जो एडभार्टाइजमेंट देवा जाए यहाँ एक एक्साम्पल दिए हमें क्लस जिज्ञेस कर लास्ट क्लस जरा छें ता बोलते पर इज दिस अ गुड एक्साम्पल अफ गिविंग एडभार्टाइजमेंट जब एडभार्टाइजमेंट और नट सो हमें जो फाइंड आउट कर इनफरमेशन सब ही देव आट इट्स अब इट क्लामजी एक पैसेजर मध्य लिखा सो इट हार्ड टू फाइंड आउट एखे जब डिस्क्रिपन देव आज है इवें जब स्पेसिफिकेशन देव आज है क्यों जिनगूल एक ही पैरार मध्य लिखा थकाते जिन बोझा जाए ना रेदार दें जो जिन बुलेटिन पॉइंट लिखा थकते पॉइंट आउट कर देखते इजी होत सो दिस इज अ बैड एक्साम्पल अफ गिविंग एडभार्टाइजमेंट कारण ये देखे ही मन हम होते को फार्मासिटिकल कम्पानी वो एक कम्पानी एडभार्टाइजमेंट बाट मना हाँ जो जब सार्कुलार सो ये कखो एडभार्टाइजमेंट देव उचित ना सो एडभार्टाइजमेंट एडभार्टाइजिंग इज अः सेकेंड क्यों कर आउटसाइड थे इमप्लय सोर्स करते हे एक्सिक्यूटिव रिक्रुएटर बैदे के हेड हान्टार बला है मेनलि टप लेवल मैनेजमेंट आगे कि फार्स्टे उ गो फर इंटरनल रिक्रुटमेंट हमें इनसाइड अर्गानाइजेशन इनसाइडे देखी जो इमप्लय जो योग्य था केपेबल इमप्लय तर प्रमोशन दी टप लेवे जदि अर्गानाइजेशन भेतर इमप्लय ना पाई तक तो हमें आउटसाइड रिक्रुटमेंटे जा सो अनेक समय देखा जाए इंटरनल रिक्रुटमेंटर माध्यम एरक हाई पजिशनर जो टप लेवल एक्सिक्यूटिव पाव जाए ना योग्य तक कि स्पेशल एक्सिक्यूटिव किस फार्म आज है जरा हेड हान्ट नाम परिचित जरा हे ते क्या ही हमें टप लेवल मैनेजार दे हायर करा एक कम्पानी टप लेवल पजिशनगुल् हायर कर तरह क्ज सो कम्पानी की करे तक ये आउटसोर्स कर दे मैं क्या दिए दे कन्ट्रैक्चुअल क्या जो हमारे पजिशनर जो टप मैनेजमेंट दरकार सो यू हाव टू फाइंड मि मैं रिक्वयरमेंट दिए दिवे ता फाइंड आउट कर दे सो ये वन अफ दा होते आउटसाइड सोर्स कैंडिडेट नवर और एक हम अन डिमांड रिक्रुटमेंट सार्विस ये हमें मेनलि कन्ट्रैक्चुअल इमप्लय थे ना जो कन्ट्रैक्ट प्रजेक्ट बेस से जैसे ने तक के हायर करार्जन अन डिमांड रिक्रुटिंग सार्विस व्यवहार कर अनेक समय अर्गानाइजेशने ता टेम्पोरारि इमप्लय प्रजेक्ट बेस्ड इमप्लय तो धरें तीन मास प्रजेक्ट बा छयस प्रजेक्ट तरह साथ कन्ट्रैक्ट शेष ये हायर कर सो ता चाय कम्पानीगू जो तर एच आर टीम यजेक्ट बेस्ड इमप्लय तमगुल्लो नष्ट करूक सो रदार दें जो टाइम का पार्मान्ट इमप्लय पीछे ता दे अन टाइम डिमांड रिक्रुटमेंट सार्विस दे के तरा मैं आउटसाइड जरा रिक्रुएटर एजेंसि वो सब एजेंसि के तरा दिए दे एजेंसि के दिए दे जखनी हमें टाइम मैं जखनी हमारे दरकार टेम्पोरारि इमप्लय प्रजेक्ट बेस इमप्लय तक तरह से कन्टैक्ट कर ले तक रिक्वयरमेंट दिए दी ता सरकम इमप्लय खुजे दिवे सो ये हमें प्रजेक्ट बेसे हाँ जे कट इमप्लय लागे वो एगेंस्टे एक फीज हमें पे कर देव एजेंसि सो ये दूटा वे और एक वे हम कलेज रिक्रुटिंग इट्स कैंड अफ ये बांग्लेश अनेक है अन कैम्पास रिक्रुटमेंट है ना इूनिवार्सिटीगूलते देखा जा जब फेयर है जब फेयर अनेकगुल कम्पानी आसे तपर वे अपनी सीवी ड्रप करें से खान कल कर सो ये हमें अपना कलेज रिक्रुटमेंट हमें अन कैम्पास रिक्रुटमेंट बला है आब अनेक समय देखा जान कैम्पास मैं अपना कलेजे इूनिवार्सिटी से रिक्रुटमेंट ना हो इंटार्नशिपर जो स्टूडेंट नए विभिन्न कम्पानी सो अनेक समय इंटार्न देर के फुल टाइम इमप्लय हिसाब से ता रेखे सो ये थी कलेज रिक्रुटिंग तो कलेज रिक्रुटिंग मेनलि कि अन कैम्पास जो को प्रोग्राम है सेमिनार से खान जी कम्पानी हायर कर इमप्लय दे इंटार्नशिपर मतलब हायर कर दिन टाइम हमें कलेज रिक्रुटिंग अंडारे पड़े क्लियर एरपर हम इमप्लय रेफारेंस रेफारे मानी कि व्हाट इज दर्ड मीन बै रेफारे रेफार कर रेफार करा तर मैं कि सजेस्ट कर 
So, ref employee referral that means already existing actor employee, the company ta he or she is referring someone, someone for the company. So, I am already organization achi. I am a colleague of my relative, I am a qualification of my So, I refer to my qualification of my relative. So, that's employee referral. So, employee referral is a good thing. It is a good thing that your recruitment is costing. Because if you refer to the employee, you can refer to the candidate. If you refer to the source collector, so, we don't have to worry about the advertisement, we don't have to worry about the advertisement. So, this is easy to do and cost effective. But the negative side is that the one that has a referral, when the employer has a qualification, it has a qualification because of the personal relationship. So, which is biased. So, if you look at the outside candidate, if you look at the job candidate, it has a qualification deprived. So, it has a positive and negative side. एक पर एक तरह से देखें वाकिंस, वाकिंस तार में नेट देखी वो बुझा नहीं होते की मानो है, मैंने हेटे भी तो रह चला गया लम वाकिंस, ये टाइप की भाव रिक्वायरमेंट सिस्टम होता पड़े, मैंने सोर्सिंग सिस्टम होता पड़े, वाकिंस इंटरव्यू नाम शुरू नहीं करूँ ना, वाकिंस इंटरव्यूज अनेक शो में देख बन जे आपना सर्कुलर पब्लिश को ले स्पेशली आपना जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जिगला थाके होटल ले देख बन ये जस होटल साइन आता अपन कुछ आपना जो शेराटो नहीं खाने प्राइड देख बन तादेव बिया शामने ये बिल्डिंग के शामने बैनर टाइम थाके जो वॉकिंग इंटरव्यू फॉर एवरीवन so, no advertisement, no pre-advertisement, no paper advertisement, no portal advertisement, no one else. It's written in the walk-in interview. You can drop your CV. That day, when you come to the day, you will be able to get a walk-in interview. If you feel you are the right candidate, then join us. If you feel you are the right candidate, then join us. If you feel you are the right candidate, then join us. If you feel you are the right candidate, then join us. If you feel you are the right candidate, then join us. आपने अपना मतलब सीवी नहीं है, चला जावे नो खाने विभिन्न धारणे अनेक गुला बूथ बसनो थक बे, मार्केटिंग एक टा बूथ, एचआर एक टा बूथ बसनो थक बे, शेखाने एक जन रिक्यूटर थक बे, आपने के क्वेश्चन करा जनो, आपने सीवी टा दीबे, आपने के बोस्ते बोल बे, सीवी टा देखे, आपने के किचु जनरल क्वेश्चन so, this is what we call walk-in. So, walk-in is just that you don't have pre-arrangement, but you don't have instant walk-in interviews. This is a very good marketing, especially in the hotel. You can see that this 5-star hotel is a very good pride in walk-in interviews. If you don't have any CV, you don't have any job. The next thing is that you are recruiting by the internet. That means that you don't have any offline newspapers in the online, इंटरनेट जो कुन अमी सार्कुलर टा पोस्ट कोडी कोनो पोर्टल एर माध्यम में जो कुन पोस्ट कोडी डेट इस इंटरनेट रिक्रूटिंग अब अर शुद्ध मात्रो जॉब पोस्ट करा किंतु ना आपनी अनेक शो में होय ना जे इंटरनेट आपने के बोले जे पोर्टल इस सीवी अपलोड करा जोनो आपने टा प्रोफाइल ओपन करता है बा आपने के बोल एचआर की होती है, शॉप एक्शन तो पच्चे, ईमेल है, शॉप सी भी चला आज्ञे, सो इकहाँ देखे एक बार स्वॉटिंग करा जाए, सो ये तो होता है अपना ऑनलाइन बा इंटरनेट रिक्रूटिंग, मोस्ट ऑफ़ द प्रोसेस ऑनलाइन है करा है, सर्कुलर ऑनलाइन है देखा होगे, सीवी ऑनलाइन है कलेक्ट करा होगे, इवन फास्ट फेज so, we can see that 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 we can sign up and email ID and then we can see that we can see that we can upload all the documents. If we can see that we can see that we are suitable, then we can see that we can see that we are online. Online is a first phase interview. If we can see that 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 we can see that. तो ये जिनिस टा करा थी कि अपना टाइम टा कंज्यूम मतलब कम होते हैं ना प्लस उच्च कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होते हैं ऐतो गुला कैंडिडेट के ऑफिस से आशा तादें रिफ्रेशमेंट व्यवस्था करा तादें शायद इंटरव्यू ना हुआ टाइम वो लगे कॉस्टिंग हो ऐता हैसल हो सो फर्स्ट फेस से जो भी मतलब इनिशियल स्कैनिंग तो जो
So, it is a recruiting via the internet. Clear? On a show, I think internet is a test to know. First phase is a basic interview, for a second phase, you have a link. You have a link to the 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 link. वीडियो तो सब कुछ रेकॉर्ड है, जब आपने कि कोनो कुछ देख चाहें, कारों से तो कथा बोले पूरी था दिच्छें कि ना, जो दिहाय था लोटो उखान थे कि वो रा बात दी दिवे, वीडियो रेकॉर्डेड एग्जाम है, सो ए टाव तारा कोरे था के, एकोन एकोन इंटरनेट करे, आपने जब कोन जॉब जाबे तो कोन देख बन जेरो why this is ineffective and why this is effective? For a second, what do you mean? What do you mean? Can we say that advertisement is ineffective? Or can we say that right side advertisement is effective? Or left side is ineffective? Okay. Okay. It's readable, right? It's a very good thing. I think it's a very good thing. I think it's a very good thing. Or else you can click a photo. Because I don't have a zoom option here. What is the difference between these two? And this one is not attractive? So we are talking about like attracting candidates, right? Candidates from outside source. Apni jodi title ta what does it imply? Unix scholars admin Windows 2000 administrator. Does it make any sense? इखान की कोनो पोजीशन बुधा रहते हैं जैसे लोग किसी जोन अप्लाई करते हैं ना इखाने जो आपने देखें वर्क फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉस यू तार मनी की जिन इस टाइप इनकरेजिंग ना आपने पोथो में किन्तु बुझते पड़ते हैं जब आपना बॉस ओने भालो कंपनी बॉस ओने भालो सो वर्क फॉर अस तार मनी टाइप इनफॉरमेशन देखें तीन थे के चार बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस था का लग बे की की एजुकेशन था का लग बे शॉबी आ चें किंतु लिखा गुलाब ने क्लाम्सी पोड़े बुझा जाते हैं ना अपना पोड़े पोड़े बुझता है जाते हैं आई खाने एक्सपीरियंस रे ए लाइने एक्सपीरियंस का कथा बाला होते हैं ए लाइने होते ह so, this is the case of our salary and the benefits of our salary. But on the other hand, we can see that the first year of our business is the first year of our business. The time schedule is the own time. That means we have a flexible schedule. We don't have to work on our own time. We don't have to work on our own time. We have to work on our own time. The advantage is that फर्स्ट ईयर काज कर पर सेकेंड इयारे अपनी जो भलो पार्फरमेंस करें सिक्स फिगार इनकाम आपनर तर मैंने एक मोटामोटी आइडिया दिए दिए सिक्स फिगार इनकाम तर मैंने अपन डबल इनकाम सेकेंड इयारे तपर आर कि बला हे देखें एखे वन फोर्टी अफिस आशनलि सिक्स थाउजेंड क्ला षाठ हज़ार क्लायंट तरा डील कर 
সো আপনার ক্যারিয়ারের জন্য এটা অনেক সাকসেসফুল আপনি যদি এখানে জয়েন করেন অনেক বড় ক্লায়েন্ট বেস হ্যান্ডেল করতে হবে যেটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক ভালো বলে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করবেন সেলস প্রফেশন হিসেবে তার মানে আপনার ডিসিশন মেকিং পাওয়ার আছে এরপরে এখানে দেখেন আপনার আবার উই অফার লেখা আছে যে তারা কি আরও কি কি অফার করে স্যালারির সাথে এক্সিলেন্ট হচ্ছে কমিশন দিবে আপনাকে ট্যুরের ইয়া দেবে আউটস্ট্যান্ডিং ট্রেনিং দেওয়া হবে নো ট্রাভেল নাইট ওর উইকেন্ডস তার মানে হচ্ছে আপনার উইকেন্ডসে কাজ করা লাগবে না নাইট শিফটে করা লাগবে না নো ট্রাভেল তার মানে কোনো ট্রাভেলিং দরকার নেই ঠিক আছে সো এই জিনিসটা কি পরে একটা ক্লিয়ার বাইক পাওয়া যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাবাউট বাট এখানে হচ্ছে সব কিছু ক্লামজি কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না আর এখানে কোনো কিছু কোনো অফার করা হবে স্যালারি কোনো কিছুই বলা হয় নাই ব্যাটস হয় যদি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে হয় আউটসোর্ড মানে আউটসাইড সোর্স থেকে ক্যান্ডিডেট অ্যাট্রাক্ট করার জন্য দেন উই হ্যাভ টু ইউজ দিস টাইপ অফ অ্যাট্রাক্টিভ ফর্মেট টাইটেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট টাইটেলটা পড়ে যদি কনফিউজিং হয় মানুষজন আর ভিতরে পড়বেই না টাইটেলটা যদি ইন্টারেস্টিং হয় তাহলে ক্যান্ডিডেটরা দেখবে ওকে টাইটেল লুকস ইন্টারেস্টিং সো ভিতরে একটু পড়ে দেখি কি আছে সো লিখাগুলো হতে হবে একদম সিম্পল অ্যান্ড যেন ইজিলি রিডেবল এরকম এত বেশি কঠিন ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না ক্লামজি করা যাবে না আর সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি বুলেটিন পয়েন্ট দেওয়া হয় তাহলে আপনার অ্যাটেনশান গ্যাপ করতে অনেক ইজি হয় বুলেটিন পয়েন্টটা পড়তে ইজি হয় রাদার দেন প্যাসেজ ক্লিয়ার ওকে দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিস আউটসাইড সোর্স থেকে ক্যান্ডিডেট আপনার আনার ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি এটা বাংলাদেশে আসলে অনেক করা হয় একসঙ্গে করা হতো না তো এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিগুলোর কাজ কী ধরেন যেসব অর্গানাইজেশনে এইচআর নাই এইচআর ডিপার্টমেন্ট নেই হয়তো একটা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারই সব ওভারঅল কাজ করা হয় ডে টু ডেট কাজও দেখা হয় এমপ্লয়িদের স্যালারি কম্পেনসেশন বেনিফিটও ঠিক করা হয় তো সেই সব কোম্পানিতে আপনার এমপ্লয়ি এজেন্সিদেরকে হায়ার করা হয় তাদেরকে পে করা হয় যে আপনি আপনাদের জন্য এমপ্লয়ি খুঁজে দিবেন এটা হচ্ছে তাদের কাজ থাকে আরেকটা কিছু কাজ আরেক কিছু রিজনে হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সির কাছে যাওয়া হয় সেটা হচ্ছে যখন আপনার এইচআর টিম ওরকম স্ট্রং না হয়তো এইচআর টিম আছে কিন্তু খুব ছোটো তাদের পক্ষে এত বাস্ট অ্যামাউন্ট আপনি অনেক বড় একটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস করবেন সেই পরিমাণে আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবে না অথবা হতে পারে আপনার অফিসটা এত ছোট যে সেখানে আপনি অনেকগুলো ক্যান্ডিডেটকে আনবেন ইন্টারভিউ নেবেন ওই প্লেসটা আপনি দিতে পারবেন না ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আপনার নাই তখন বাহিরের আমরা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিকে হায়ার করি বিভিন্ন কোম্পানিগুলো হায়ার করে তাদেরকে একটা প্যাকেজ দিয়ে দেয় যে ধরেন আমার একশো জন এমপ্লয়ি দরকার আপনাকে জব ডিসক্রিপশান তাদেরকে দিয়ে দিবে জব স্পেসিফিকেশান দিয়ে দিবে টাইটেলগুলো বলে দিবে তার এগেনস্টে আমাকে একশো এমপ্লয়ি বা পঞ্চাশ জন এমপ্লয়ি হায়ার করে দিবে পার এমপ্লয়ি এগেনস্টে তাদেরকে একটা কমিশন দিতে হয় দ্যাটস দ্যাটস হাউ টু ওয়ার্কস সেটা হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি এখন এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি হিসেবে যদি কাজ দেওয়া হয় তখন কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনার না দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু তারাও বুঝবে না যে আপনি এখানে কেমন ধরনের এমপ্লয়ি চাচ্ছেন সো এটা তাদেরকে ক্লিয়ারলি বলতে হবে সেকেন্ড ইস্যু হয় কি যে অনেক সময় এজেন্সির মানে রিভিউ না দেখে যদি আপনি দিয়ে দেন এমপ্লয়ি হয়তো এজেন্সির রেটিং ভালো না বা তাদের গভর্নমেন্ট লাইসেন্স নেই তখন কী হবে তারা কী করে যাদের গভর্নমেন্ট লাইসেন্স নাই বা ভালো রেটিংয়ের এজেন্সি না তারা বাহিরের ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে টাকা নেয় ব্রাইব নেয় ঘুষ সো ঘুষ নিয়ে আপনাকে হচ্ছে জবের জন্য রেফার করে দিবে কিন্তু সে হয়তো কোয়ালিফাইড না সো এইটা একটা প্রবলেম থাকে সো এই জিনিসটা একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় বাংলাদেশে তো এগুলো আরও আরও বেশি হয় হুম হ্যাঁ থার্ড পার্টি হিসেবে কাজ করি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি ওরা ওরা বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে বলাই থাকে যে আমার এই পরিমাণ লোক লাগবে এই পজিশনে ওরা ওদের কাজই হচ্ছে যে ওরা ইন্টারভিউ নিবে হায়ার করবে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ওরা এমপ্লয়ি দিবে এটাই ওদের কাজ সো অনেক সময় কি হয় তারা কমিশন নেয় বাংলাদেশ তো অনেক কিছুই হয় তো তারা এমপ্লয়িদের কাছ থেকে কমিশন নেয় বলবে যে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেন আমার আমাকে রেফার করে দেন হয়তো তার ওই কোয়ালিফিকেশানটা নাই সো কোম্পানি তো ওদের উপর বিশ্বাস করে এমপ্লয়িটাকে নিচ্ছে সো তখন কি দেখা যাবে যে সে কাজ জানে না তো এই হায়ারিংটাই তো একটা ঝামেলা না হ্যাসেল হয়ে গেল তো এই জন্য এই ঝামেলাটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে হয় আরেকটা আবার থাকে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছ থেকে হয়তো মানি নিয়েছে বাংলাদেশে এটা খুব হয় এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা আমি আমার দেখা বাট হচ্ছে
সবার কাছ থেকে টাকা নেবে তারপর দেখবে যে কোম্পানি নাই আপনি দুই দিন পরে দেখবেন যে ওই জায়গা নাই ওরা তো একটা কি করে ছোট একটা রুম ভাড়া নিয়ে একটা জায়গায় করে এক মাস সবাইকে বলবে যে আপনি এক মাস পরে রেজাল্ট পাবেন টাকা দিয়ে যান এরকম এক হাজার দুই হাজার ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে টাকা নেবে নেওয়ার পরে তারপর দেখবেন আপনি কোম্পানি নাই যে দেখবেন অফিস টফিস সব উঠে গেছে টাকা নিয়ে চলে গেছে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আপনার এডুকেশন কনসালটেন্সি ফার্মগুলো অনেক করে অনেক করে যারা বলবে যে আপনাকে আপনি টাকা দেন আমি ভিসা দিয়ে দিচ্ছি আসলে তো তাদের কোনো পাওয়ার নেই এটা একটা নর্মাল মানে যাদের একটু একটু শিক্ষা আছে হ্যাঁ বা একটু হচ্ছে কমন সেন্স আছে তাদেরও বুঝার কথা যে আপনি কখনো এম বিসি ফেস না করে আপনাকে সে কখনো নিয়ে যেতে পারবে না ঠিক আছে করতে পারে লরি ভিসায় লরি ভিসা দেখেছেন লরি ভিসার কথা শুনেছেন কখনো আপনারা ওই একটা মুভি ছিল না নামাস্তা লন্ডন ওটা দেখেছিলেন পার্ট টু যেটা সেখানে কিন্তু দেখেছিল এটা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশে ইন্ডিয়া এই পাকিস্তান সাব কন্টিনেন্টে অনেক হয় ইউএসএ যায় তারা কিভাবে যায় শিপে কার্গো শিপগুলো আছে না কার্গো শিপের মধ্যে ওখানে যেখানে মালবাহী সেখানে মানুষজনকে পাস করে তারা ছোট ছোট শিপে করে করে যায় এরপর কি করে যখন বর্ডার ক্রসিং করে তাদের কিন্তু স্ক্যানিং হয় ওখানে তাদের একটা স্ক্যানার থাকে ওই স্ক্যানারে আপনার যদি ভিতর কোনো অক্সিজেন থাকে মানে আমরা তো অক্সিজেন আর কি ব্রিথ করি আর হচ্ছে কার্বন ছাই না তো ওই অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তারা হচ্ছে স্ক্যান করতে পারে প্রবলেম হচ্ছে যে ওই যে কয়েক সেকেন্ড আপনার মানে এক মিনিট বা হচ্ছে যে কয়েক সেকেন্ড হচ্ছে স্ক্যানিং করবে ওই কয়েক সেকেন্ড হচ্ছে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে হয় ওই টাইমে অনেকে মারা যায় দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি হয় কি আপনাকে একটা পলি ব্যাগ দিবে বলবে পলি ব্যাগ গলার সাথে বেঁধে দিবে যে আপনি এখন পলি ব্যাগ বেঁধে দেওয়া তার মানে কি আপনি তো সাফোকেটেড হয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত চেকিং হবে ইউ ক্যান নট ব্রিথ আপনি ওই সাফোকেশনেই থাকতে হবে এরপর আপনি বাঁচেন মরেন ইটস আপ টু ইউ মানে ইটস আপ টু ইউর লাক ঠিক আছে ওই স্ক্যানারটা পার করে গেলে তারপর আপনি আর কি বর্ডার লাইনে ঢুকে গেলেন আর যদি সমুদ্র পথে আসেন তাহলে তো এরকম অনেক হয় যে মাল ধরা পড়ে অনেকে সমুদ্রে লাভ দেয় মারা যায় অনেকে হচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় ঠিক মতো যেতেও পারে না ওই যেতে যেতেই মারা যায় সো এরকম অনেক কাহিনী থাকে ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে যে এইগুলা আপনার যে এজেন্সিগুলো করে তো এই জন্য কোনো জায়গায় টাকা দেওয়ার আগে আপনাদেরও যে এরকম মানে অতিরিক্ত লোভ করার করার কোনো দরকার নাই যে কোনো জায়গায় ইনভেস্টমেন্টের আগে দশবার চিন্তা করে করবেন যে মানে ইজ দি ইজ ইট লজিক্যাল আসলে ডাজ ইট মেক এনি সেন্স আচ্ছা এরপর আমাদের ইন্টারনাল সোর্স অফ ক্যান্ডিডেট রিক্রুইটিং আর আউটসাইড সোর্স অফ ক্যান্ডিডেট রিক্রুইটিং কি কি মাধ্যম আমরা করতে পারি হোয়াট আর দ্য ওয়েস ইটস ডান সো নাও উই হ্যাভ টু লুক ফর আওয়ার কনসার্নস ফর আওয়ার টেম্পোরারি এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশনে তো শুধু ফুল টাইম এমপ্লয়ি থাকে না পার্ট টাইম এমপ্লয়ি থাকে না এখন ফুল টাইম এমপ্লয়িকে আপনি যেভাবে করে সার্ভিস দিবেন বা যে তাদেরকে যেভাবে হায়ার করবেন পার্ট টাইমারদের কি সেম জিনিসে আপনি ফলো করবেন পার্ট টাইমার তো আপনার সাথে একটা কন্ট্রাক্টে আসছে রাইট হতে পারে যে তারা আপনার সাথে সব সময় কাজ করবে কিন্তু আওয়ার বেসিসে যে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আপনার সাথে কাজ করবে আবার কিছু এমপ্লয়ি থাকে পার্ট টাইমার টেম্পোরারি যারা শুধু প্রজেক্ট বেস কাজ করে তিন মাসের কন্ট্রাক্ট এরপর শেষ এনজিওগুলো কিন্তু এমন হয় কন্ট্রাক্ট বেসিসে জব থাকে ছয় মাসের প্রজেক্ট প্রজেক্ট শেষ আপনার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট শেষ সো তাদের সাথে ডিল করার সময় কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্ট অফ অল তাদের রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম কখনই নর্মালদের মতো হবে না রিক্রুটমেন্টের প্রথমে আপনার বলে দিতে হবে যে আপনার এখানে যে ফুল টাইম হওয়ার অপরচুনিটি নাই যদি থাকে সেটাও ক্লিয়ার করবেন না থাকলে ক্লিয়ার করে দিবেন তা এরপর কি হয় এমপ্লয়িরা বলে যে না আমাদের তো এরকম কিছু বলা হয় নাই তো এটা নিয়ে অনেক প্রবলেম করে লিগাল ইস্যুজ দ্বারা করায় আপনার যদি কন্ট্যাক্ট পেপারে লেখা না থাকে তারা কিন্তু লিগালি আপনাকে ক্লেম করতে পারবে যে আমার কন্ট্যাক্টে কিন্তু লিখা ছিল না ফুল টাইম হবে না সো এটা নিয়ে ঝামেলা করতে পারে এরপর আরেকটা জিনিস করা হয় সেটা হচ্ছে যে টেম্পোরারি এমপ্লয়িদের কখনো আপনার পেনশন বা ইন্স্যুরেন্স দেওয়া হয় না বেনিফিট দেওয়া হয় না তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনার কন্ট্যাক্ট পেপারে মানে নিজের জব অফার লেটারে মেনশন থাকতে হবে যে আপনি কোনো ধরনের কোম্পানি এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন না শুধু স্যালারি পেনশন বেনিফিটও পাবেন না এই জিনিসগুলো মেনশন না করা থাকলে এমপ্লয়িরা আপনার যে লেবার লর আন্ডারে মামলা করতে পারবে যে এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি মেনশন ছিল না এরপরে আপনার আচ্ছা আরও কিছু জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে যখন আপনি টেম্পোরারি এমপ্লয়ির সাথে ডিল করবেন পার্ট টাইম হোক হোক বা ইয়া হোক আপনার তাদের মানে তাদের যদি হ্যারাসমেন্ট ইস্যু হয় বা কোনো ধরনের কনফ্লিক্টের ইস্যু হয় এই জিনিসগুলো অনেক সেন্সিটিভ থাকে অনেক সময় হয় কি ধরেন এমপ্লয়িরা তো চায় যে কাম কোম্পানির এগেনস্টে মামলা করে তারা হচ্ছে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্টে টাকা বের করে
সো এক্সট্রা কোনো বেনিফিটও তারা পাবে না তো এটা হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি এমপ্লয়ি হায়ার করার সময় কিছু গাইডলাইন আচ্ছা আরেকটা কিছু ইস্যু আসে এখন যেহেতু গ্লোবালাইজেশন চলে আসছে আর আমরা এখন বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ জবে আনি সো কিছু প্রবলেম থাকে যখন আমরা ডাইভার্সিফাইড মানুষ কোম্পানিতে হায়ার করতে চাই ডাইভার্সিটি ইন এইজ জেন্ডার রেস সব কিছুতে ডাইভার্সিফাই সো তখন প্রবলেমগুলো কি হয় সিঙ্গেল প্যারেন্টসের যদি বলেন সিঙ্গেল প্যারেন্টস হায়ার করলে সুবিধা কি অসুবিধা কি বলেন কোম্পানি কি কিছু চিন্তা করতে হবে যদি সিঙ্গেল প্যারেন্টস হায়ার করে companies hiring a single parent then what would be their concern so why should they hire him or her actually for which type of work they should hire him or her single parent single parent that means baby niye thake no with no spouse right that means either a woman with baby with no husband or a male with baby with no wife সো দে আর কল সিঙ্গেল প্যারেন্টস সো সিঙ্গেল প্যারেন্টসের কী থাকে একটা বার্ডেন থাকে না যে যেহেতু তার নিজের চাইল্ড তার নিজে দেখতে হয় বাচ্চা কোনো স্পাউসের কোনো সাপোর্ট থাকে না সো সিঙ্গেল প্যারেন্টরা নর্মালি হচ্ছে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ক স্কেডিউলটা দেখে সো ফ্রিলেন্সিং কাজগুলো দেখবেন ম্যাক্সিমামই হচ্ছে জন্য সিঙ্গেল প্যারেন্টসরা করে সো তাদেরকে কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা হচ্ছে যদি আপনি ফ্রিলেন্সিং কাজকর্ম দেন বা ফ্লেক্সিবল স্কেডিউল দেন বলা হচ্ছে যে সপ্তাহে আপনি প্রতিদিন আট ঘন্টা কাজ করবেন কিন্তু কোন আট ঘন্টা সেটা আপনাকে বলে দেয় নেই সেটা আপনি সকালেও করতে পারেন দুপুর থেকে আট ঘন্টা হতে পারে রাত থেকে আট ঘন্টাও হতে পারে হ্যাঁ সারাদিন আট ঘন্টা সো এই টাইপ অফ ফ্লেক্সিবল স্কেডিউল যদি থাকে দেন ইটস বেটার টু হায়ার সিঙ্গেল প্যারেন্টস কারণ না হলে তারা ঝামেলা করে ঠিক আছে অর্গানাইজেশনে এরপর বলা হচ্ছে ওল্ডার ওয়ার্কার্স বাংলাদেশের সিস্টেম নাই বাহিরে সিস্টেম আছে যারা রিটায়ারমেন্টে চলে যায় রিটায়ারমেন্টে পরে তাদেরকে হায়ার করে প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলো কিছু ওল্ডার পিপলদের জন্য আলাদা সেকশন থাকে বা ব্যাংকগুলো তো অর্নামেন্টারি পজিশন দিয়ে রাখে শুধু মানে কেন করে তাদের পজিশনের জন্য ধরেন বাংলা বাংলাদেশ ব্যাংকের এরম পজিশনে ছিল বা কোনো সচিব ছিল মন্ত্রণালয়ে সো তাদেরকে ব্যাংকের একটা ধরেন অর্নামেন্টারি একটা পজিশন দিয়ে রাখলে মানে নামে পজিশন তার ব্র্যান্ডিং বাড়লো আর কি বুঝছেন ওনার তার কোনো কাজ নেই সে শুধু প্রতিদিন যাবে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা থাকবে আর চলে আসবে দেখানোর জন্য কিন্তু বাহিরে কি হয় তারা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে তাদের জব রোল থাকে সো ওই আপনারা তো মনে হয় মুভি টুভি খুব দেখেন না ইংলিশ ডেভেলস ওয়ার প্রাডা যদি মুভিটা দেখেন তাহলে ওখানে দেখায় সেখানে হচ্ছে আপনার এরকম ওল্ডারলি পিপলদের জন্য একটা সেকশনই থাকে বাইরে সব অর্গানাইজেশনগুলোতে থাকে এত পার্সেন্ট আপনার ওল্ডারলি পিপলদের নিতে হবে তাদের ওরকম আপনার ইন্টারভিউ হয় কত বছর কোন জায়গায় কাজ করেছে সেইভাবে জব তাদেরকে নর্মালি হচ্ছে আপনার যে এই দৌড়াদৌড়ি জব দেওয়া হয় না ডেস্ক জবটাই বেশি দেওয়া হয় কম্পিউটার বেসড জব যেগুলো তারা পারে বা অনেক বছর করে আসছে এরপরে করা হচ্ছে রিকুইটিং মাইনরিটিজ অ্যান্ড উমেন মাইনরিটি তার মানে হচ্ছে হতে পারে যে সে এখন এইটিন ক্লাস হয়নি টাইম নেই কারণ কিন্তু অনেক সময় হয় না যে তারপরেও জবে হায়ার করা হয় ডিফি কোনো সিচুয়েশনে হ্যাঁ সো মাইনরিটি এটা কিন্তু আপনার যদি পারমিশন মানে থাকে তখনই আপনি করতে পারবেন না হলে পারবেন না বা আপনি কোন সার্কামস্টান্সেসে করছেন সেই জিনিসটা মেনশন করতে হবে বড় এলস কিন্তু আপনার মামলা হয়ে যাবে বাংলাদেশে হয় না সেটা আদার ইস্যু বাংলাদেশের লেবার ল ইমপ্লিমেন্টই হয় না কিন্তু বাহিরে কিন্তু এই জিনিসগুলো তারা খুব স্ট্রিক্ট তাদের টাইম আছে যে আপনার সিক্সটিন ইয়ার্স যদি হয় তাহলে একটা সেভাবে কাজ করতে পারবে কোম্পানিতে কিন্তু তাদের আওয়ার মেনশন করে দেওয়া আছে যে কত ঘন্টা কাজ করতে পারবে এবং কোন ধরনের কাজ করতে পারবে সব কাজ তাদেরকে দেওয়া যাবে না সো মাইনরিটির ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা মেনশন করে দিতে হবে যে তার এই পরিস্থিতির জন্য আমি তাকে কাজ দিয়েছে হতে পারে তার ফ্যামিলি খুব পোর সে হয়তো তার সংসারে মানে একমাত্র আর্নিং পার্সন সো এই হিসেবে তাকে দেওয়া তো এই জিনিসগুলো গভর্নমেন্টকে জমা দিতে হয় যে মাইনরিটি কোন হিসেবে নেওয়া হচ্ছে তারপর বলা হচ্ছে ওয়েলফেয়ার টু ওয়ার্ক ওয়েলফেয়ার টু ওয়ার্ক এখানে মেনলি কি করা হয় যে যারা হচ্ছে হতে পারে যে আপনার বাংলাদেশে বলে না কারিগরি শিক্ষা তো ওরা হচ্ছে কি আপনি ভলেন্টিয়ার কিছু এমপ্লয়িদেরকে বা কিছু ক্যান্ডিডেটদেরকে ট্রেনিং দেবেন ফ্রি ট্রেনিং ফ্রি ট্রেনিং দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে নেবেন হতে পারে তারা ওরকম স্কিল না বাট আপনি ট্রেনিং দিয়ে নিন ভালো করা আমরা বলি না ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তার মানে কি সোসাইটির ভালোর জন্য করছি সো কিছু কোম্পানি এরকম করে যে সোসাইটির ভালোর জন্য কিছু মেম্বারদেরকে তারা ট্রেনিং দিয়ে কাজে নেয় যেন যারা আর কি অলস বসেছিল তারাও কাজ পারে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে ডিজেবেল পার্সন যারা থাকে তার মানে হতে পারে তারা ফিজিক্যালি ডিজেবেল বা মেন্টালি সামহাও ডিজেবেল থাকবে তো তাদের ক্ষেত্রে পলিসিটা কি বাংলাদেশে এরকম কোন অর্গানাইজেশন আছে যারা ডিজেবেল পিপলদের খুব বেশি এনকারেজ করে বলেন তো হায়ারের ক্ষেত্রে 
प्रिकशन তাদের কিন্তু ধরেন যারা ঠিকমতো হাঁটতে পারে না হুইল চেয়ারে করে তাদের জন্য কিন্তু সেপারেট স্টেয়ার্স থাকে রাইট সিঁড়িগুলো থাকে হচ্ছে আপনার এই যে স্লাইডের মতো ওইটা করতে হবে সেপারেট লিফট রাখতে হবে কারণ ধরেন ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি আপনার জেনার একটা কাজ করছে না বা ধরে দেখা যাচ্ছে লিফটটা অফ কারেন্ট নাই নর্মাল মানুষ কিন্তু সিঁড়ি উঠতে পারবে তারা তো উঠতে পারবে না তো তাদের জন্য স্পেশাল লিফট রাখতে হয় আবার অনেক সময় থাকে যে আপনার হয়তো হাত নাই এক হাত নাই আপনি কাজ করছেন সো তাদের জন্য হচ্ছে একটা আলাদা ওয়াশরুমে রাখতে হয় সুবিধা রাখতে হয় সো এরকম বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন যে সুবিধা ডেস্কগুলো ওভাবে করে ডিজাইন করা হয় তারা জন্য কমফোর্টেবলি বসতে পারে মুভ করতে পারে তারপর আপনার নিউজ চ্যানেলও তো ইদানিং অনেক নেওয়া হচ্ছে থার্ড জেনারেল রিকুইট করা হচ্ছে না সো এই জিনিসগুলো যখন আপনি যখন ডাইভার্সিফাই মানুষজন আনবেন তখন কিন্তু কোম্পানিতে আপনার অনেক নতুন পলিসি বানাতে হবে তাদের জন্য অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে হবে সো এই জন্য এই ইস্যুস কিছু থাকে যে কোম্পানি যদি চায় ডাইভার্সিফাই ওয়ার্কফোর্স আনবে তাহলে ওইভাবে করে তাদেরকে প্রায়োরিটি দিতে পারবে নাকি সেটা চিন্তা করে আনতে হবে যে তাদেরকে বেনিফিট দিতে পারবে কি না যদি না দিতে পারে তাহলে আসলে তাদেরকে না নয় বেটার ক্লিয়ার সো দ্যাটস অল ফর আওয়ার চ্যাপ্টার ফাইভ অল অ্যাবাউট রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশন সো দ্যাটস ফর আওয়ার মিড চ্যাপ্টার ওয়ান থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ ভিডিওটা একটু পজ করে দেন কাইন্ডলি